ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ബൈസ്തിറം ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ രീതിയെ കുറിച്ചും എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷന് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് നമുക്കത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സപ്പോസ് ത്രീ ബോൾസ് ആർ ഡ്രോൺ ടുഗദർ ഫ്രം എ ബോൾ കണ്ടെയ്നിങ് ഫൈവ് വൈറ്റ് ബോൾസ് ആൻഡ് ടെൻ റെഡ് ബോൾസ് ആൻഡ് വി ആർ റിക്വയർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ത്രീ ബോൾസ് ടു ആർ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് റെഡ് ഇയർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോളിൽ ഒരു ബോൾ ആ ബോളിൽ പിന്നെ അഞ്ച് വൈറ്റ് ബോളും പത്ത് റെഡ് ബോളും ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അഞ്ച് വൈറ്റ് ബോള് പത്ത് റെഡ് ബോള് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അഞ്ച് വൈറ്റ് ബോളും റെഡ് പത്ത് റെഡ് ബോളും ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൽ മൂന്ന് ബോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ബോൾ രണ്ട് വൈറ്റ് ബോൾ ആ മൂന്ന് ബോൾ എടുക്കും ടോട്ടൽ മൂന്ന് ബോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ രണ്ട് വൈറ്റ് ബോളും ഒരു റെഡും ആവാനുള്ള മൂന്ന് ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് വൈറ്റും ഒരു റെഡും ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്രയെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ കോമ്പിനേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മൊത്തം ടോട്ടൽ അഞ്ച് വൈറ്റ് ബോൾ പത്ത് റെഡ് ബോൾ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് ബോളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡ്രോ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ബോൾ ആ മൂന്ന് ബോളിൽ രണ്ട് വൈറ്റും ഒരു റെഡും ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് ബോളാണ് അപ്പം പതിനഞ്ച് ബോൾസ് അത് അതിന് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ബോൾസ് പതിനഞ്ച് ബോൾസിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ സി ത്രീ ഇതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ആഫ്റ്റർ നമുക്ക് ചെയ്യിച്ച മൂന്ന് ബോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് വൈറ്റ് ആവാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ വൈറ്റ് ബോൾ ഉള്ളത് എത്ര എണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം അപ്പം ടു സി സോറി ഫൈവ് സി ടു വെച്ചാല് ടോട്ടൽ അഞ്ച് വൈറ്റ് ബോൾ രണ്ടെണ്ണം ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് ഒരു റെഡ് ബോൾ ആവാനുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ പത്ത് റെഡ് ബോൾ ആണുള്ളത് അതിൽ ഒരു റെഡ് ബോൾ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അപ്പൊ ടെൻ സി വൺ ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോമ്പിനേഷൻ മൂന്ന് ബോൾ എടുക്കുന്നതിൽ രണ്ടെണ്ണം വൈറ്റും ഒരു റെഡും ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ കാണാൻ പറയാം ഫിഫ്റ്റീൻ സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സി ത്രീ കാണാം ഫാക്ടോറിയൽ കാണാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ അതേപോലെ ത്രീ ഫാക്ടറി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അതേപോലെ ഫൈവ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ദെൻ ടെൻ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ടെൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ച ഒരു പോസിബിലിറ്റി മൂന്ന് ബോൾ ചോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം വൈറ്റും ഒരു റെഡും ആവാനുള്ളതിൻ്റെ ഇത് പോസിബിലിറ്റി കോമ്പിനേഷൻ അപ്
ബൈസ്ഥിരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈസ്ഥിരം എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ആണത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബൈസ്ഥിരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യപ്പോഴാണ് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് മെഷീൻസിലൂടെയാണ് മെഷീൻസ് എന്ന് ഓരോരോ പാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു മാർക്കർ ഈ മാർക്കർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ മൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മെഷീൻസ് ആണ് അതേപോലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ ഒരു മെഷീൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ ഒരു മെഷീൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെഷീൻസിൽ ഒരു കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ ഒരു മെഷീനിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അത് ഉണ്ടാവും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു നൂറ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഓരോ മെഷീൻസും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ റാൻഡമായിട്ട് ഇപ്പം ഒന്നാമത്തെ മെഷീനിലാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെഷീനിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ മെഷീൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ എടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് എടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം ആ മെഷീനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈസ്തിയറം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മെഷീൻസിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മെഷീൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബൈസ്തിയറം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്കത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഇപ്പം ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ ഈ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മെഷീൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഈവൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ടോട്ട് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ ബി ഫൈവ് എക്സെട്ര ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഔട്ട് കംസ് വെച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് കംസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സിൻ്റെ ഈവൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ബൈസ്തിയറം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബൈസ്തിയറം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പിന്നെ ബേഗ് വൺ ബേഗ് വൺ കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ റെഡ് ആൻഡ് ടു വൈറ്റ് വൈറ്റ് മാർബിൾസ് വെച്ചാൽ ബേഗ് വൺ കണ്ടെയ്ൻ ഇത് ബേഗ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ബേഗ് വൺ കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ത്രീ റെഡ് ആൻഡ് ടു വൈറ്റ് മാർബിൾസ് ത്രീ റെഡ് ടു വൈറ്റ് മാർബിൾസ് ബാഗ് ടു കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ റെഡ് ആൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് മാർബിൾസ് ഇത് ബാഗ് ടു ബാഗ് ടു കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ റെഡ് ആൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് മാർബിൾ വൺ റെഡ് ഫോർ വൈറ്റ് മാർബിൾ വൺ ബാഗ് ഇസ് ചോസ് വൺ ബാഗ് ഇസ് ചോസൺ ആൻഡ് വൺ മാർബിൾ ഇസ് ഡ്രോൺ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ബാഗ് നോക്കിയിട്ട് അതൊന്നും ഒരു മാർബിൾ എടുത്ത് ഇഫ് ദ മാർബിൾ ചോസൺ ഇൻ റെഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ബാഗ് വൺ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്ത മാർബിൾ റെഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ബാഗ് വണ്ണിൽ നിന്നാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാഗ് രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് ബാഗ് വണ്ണിൽ മൂന്ന് റെഡും രണ്ട് വൈറ്റും ബാഗ് ടൂൽ ഒരു റെഡും നാല് വൈറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ബാഗ് നമ്മളൊരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാഗ് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു മാർബിൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ആ മാർബിൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബാഗ് വണ്ണിൽ നിന്നാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോ പി ഓഫ് ബി വൺ പി ഓഫ് ബി വൺ പി ഓഫ് ബി വൺ പി ഓഫ് ബി ടു രണ്ട് വേഗാണുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടിലും അഞ്ച് ആപ്പിളാണ് രണ്ടിലും അഞ്ച് മാർബിളാണെന്നുള്ളത് അഞ്ചും അഞ്ചും മാർബിളാണുള്ളത് അപ്പം ടോട്ടലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കാൻ പിന്നെ പി എഫ് ഒന്നാമത്തെ ബേഗിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ബേഗിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഹാഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പം പി എഫ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു പി എഫ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇനി നമുക്കത് ഒന്നാമത് എടുക്കുന്നതിന് ഒന്നാമത് എടുക്കുന്നതിന് അതിൽ നിന്ന് അത് ഒന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് അത് റെഡാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം പി എഫ് എ ബൈ ബി വൺ ഒന്നാമത്തെ ബേഗിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഡാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര റെഡ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേൽ മൂന്ന് റെഡ് മൂന്ന് റെഡ് ഉണ്ട് ടോട്ടല് അഞ്ച് മാർബിൾ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എ ബൈ ബി ടു എത്ര റെഡ് ഉണ്ട് ഒരു റെഡ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് ബി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ സ്ഥിരത സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി ഓഫ് ബി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബി എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ബേഗിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ബേഗിൽ നിന്ന് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പി എഫ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പി എഫ് എ ബൈ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി എഫ് ബി വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പി എഫ് എ ബൈ ബി വൺ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് പി എഫ് ബി ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പി എഫ് എ ബൈ ബി ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആൻസർ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പം എണ്ണ എടുക്കുന്നത് ബാഗ് വൺ എന്ന് വെണ്ണ് വെണ്ണ് ബാഗ് വൺ എന്നാണ് ആ റെഡ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് ബാഗ് വണ്ണിൽ മൊത്തം അഞ്ച് മുയഗ് വണ്ണിലും ബാഗ് ടൂലും അയ്യ അഞ്ച് മാർബിൾ വീതം ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബാഗിൽ മൂന്ന് ഒരു ബാഗിലുള്ളത് മൂന്ന് റെഡും രണ്ട് വൈറ്റും ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബാഗിലുള്ളത് ഒരു റെഡും നാല് വൈറ്റും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബാഗ് ചൂസ് ചെയ്ത് അതൊന്നൊരു ഒരു മാർബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്ര മാർബിൾ എടുക്കാൻ അത് വണ്ണെന്നാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പം മൊത്തം ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തത് വൺ എന്ന് എടുക്കുന്ന ഇവൻ്റ് ആണ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂന്ന് എടുക്കുന്ന ഈ ബാഗ് ടൂന്ന് എടുക്കുന്ന ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി വൺ ബൈ ടു വൺ വരും കാരണം ഇതും അഞ്ച് മാർബിളാണ് ഇതും അഞ്ച് മാർബിളാണ് അപ്പം വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ദെൻ എയർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഇവൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം പി ഓഫ് അത് റെഡ് ഒന്നെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് രണ്ടെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കാരണം ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഒന്നിൽ മൂന്ന് റെഡ് മാർബിളും രണ്ടാമത്തേൽ ഒരു റെഡ് മാർബിളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ നേരെ ബൈസ്റ്റിയർ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് ബാഗ് ബാഗ് എടുക്കുന്ന റെഡ് മാർബിൾ ബാഗ് വൺ എന്ന് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വൺ സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതെവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബെറ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അതേപോലെ പിന്നെ ഗെയിം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇത്രത്തോളം ആണ് ഈ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ